Chào mừng các bạn đến với channel Từ A đến Z, kênh chia sẻ thông tin từ khắp nơi trên thế giới của cho không bằng cách cho. Quan điểm này đang đối chọi với tư tưởng cứu nhanh và hiệu quả. Mới đây một đoạn clip ghi lại hành động của một nhóm người thuộc kênh YouTube đi làm từ thiện tại miền Trung đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi. Cụ thể khi YouTuber đi thuyền đến khu vực bị ngập lụt, thay vì đưa tận tay cho mọi người đồ nhu yếu phẩm thì họ chỉ đứng xa và ném những phần quà này về phía người nhận. Trong khi đó, những người dân ở vùng lũ sẽ giơ tay chụp hoặc phải bơi ra nhặt quà tặng bị rơi xuống nước. Hình ảnh này sau khi được chia sẻ rộng rãi và lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội. Theo đó, rất nhiều người bình luận bày tỏ bức xúc cho rằng cách làm từ thiện này là thiếu tôn trọng người dân. Một số dân mạng đánh giá rằng các youtuber này thực chất chỉ đang muốn làm màu để cầu kéo một lượng tương tác cho kênh youtube không hề mang tâm thiện thực sự trong đó nhiều bạn để lại bình luận phẫn nộ họ đang nghĩ gì mà để người già phải bơi ra lấy những thùng mì tôm như vậy chứ của cho không bằng cách cho họ đang rất cần đấy nhưng đừng làm như kiểu bố thí vậy sợ xuống nước thì ở nhà đi Chứ đừng hành động thiếu văn minh như vậy Muốn tăng tương tác cho kênh youtube của mình à Được biết nhóm youtuber này Đang sở hữu 1,7 triệu lượt đăng ký Nhưng đang dần mất đi lượt follow Và thậm chí bị ném đá Bên cạnh hành động thiếu tôn trọng người khác khi đi từ thiện Dân mạng còn tố cáo việc nhiều cá nhân trục lợi Thì tiền của các mạnh thường quân quyên góp Để giúp đỡ bà con chống lũ Trong đó có vụ tài khoản mạo danh nữ ca sĩ Thủy Tiên hay như hành vi ăn chặn tiền từ thiện của một người phụ nữ từng tới gặp Thủy Tiên để xin cứu trợ cho người khác. Vụ việc đã được nữ ca sĩ đưa ra ánh sáng với lời cảnh báo đừng làm điều thất đức nếu còn muốn tồn tại. Hành động làm từ thiện thiếu tôn trọng người khác của nhóm youtuber trẻ hiện vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ với những ý kiến chỉ trích không ngừng và gợi ý cho các bạn.